hola, un saludito desde este lado del mundo. Hoy con un gran espíritu deportivo estaremos compartiendo lugares desde la primera ciudad nacional del deporte del Reino Unido. Con una variedad de instalaciones de alta calidad y una rica historia deportiva, nos encontramos en el hogar del club de fútbol más antiguo del mundo y también del campeonato mundial de snooker. Y aunque por un deporte muy diferente, pero igual de emocionante, estaremos visitando la ciudad de Sheffield. Como siempre, pensando en los super fantásticos suscritos al canal y también a los que hoy nos visitan por primera vez, quisimos aprovechar la oportunidad para hacer un recorrido y mostrar algunas de las principales atracciones de la ciudad. Ubicada al sur del condado inglés de York, Sheffield, es conocida también como la ciudad de acero, por lo que un poco de esa historia es lo primero que queremos compartir contigo. En la década de 1900, Sheffield era famosa por su industria. Este museo recorre las diferentes épocas que dieron vida a esta ciudad famosa por la innovación. Resulta realmente fascinante escuchar el rugido de motores en marcha, especialmente el de este poderoso motor de vapor de 425 toneladas de peso. El motor del río Down fue construido en 1905. Se fabricó para impulsar el laminador de placas blindadas de la planta que abastecía la industria de la construcción naval. Con una asombrosa potencia de 12.000 caballos de fuerza, permitió que la enorme planta laminara chapas de acero resistente de hasta 40 centímetros de espesor y 50 toneladas de peso. El Museo de Callum alberga colecciones de herramientas que narran los siglos de artesanía especializada y la fabricación de precisión. interesante, el museo recrea todo el ambiente industrial de aquella época. En las galerías de transporte puedes ver los autos pioneros del que fuera el automóvil más famoso fabricado en la ciudad. El Sheffield Simplex fue aclamado por The Times en 1913 como el punto más alto que había alcanzado hasta ese momento el diseño de motores. Hoy en día solo quedan tres en existencia. Dos de ellos se encuentran en este museo. Aunque Sheffield sigue siendo una ciudad innovadora, en la actualidad las chimeneas humeantes de las industrias ya no existen. En su lugar presume de ostentar el galardón como la ciudad más verde de Inglaterra. También la única ciudad del Reino Unido con un parque nacional dentro de sus límites y que tiene más árboles por persona que cualquier otra ciudad de Europa. Lo que nos lleva a la próxima atracción, este impresionante jardín de invierno. Ganador de varios premios, es uno de los invernaderos de clima templado más grandes que se ha construido en el Reino Unido y es el invernadero urbano más grande de Europa. Con un diseño ecológico, el edificio tiene 70 metros de largo y 22 metros de alto, y alberga más de 2.000 plantas de todo el mundo.
este jardín de invierno es un hermoso y perfecto oasis en el mismo corazón de la ciudad, donde puedes hacer una parada y tomar un café o refrigerio en sus varios locales comerciales o en el café de la Galería Millennium, a la que también puedes acceder directamente desde aquí. Esta atracción, también con entrada gratis, incluye el trabajo en metal que hizo que la ciudad fuera famosa en todo el mundo, junto con exposiciones de diseño y arte contemporáneo. Encontrándonos en la ciudad del acero, no podíamos dejar de visitar este lugar. El museo alberga dos exposiciones permanentes. La colección de trabajo en metal, una de las mejores del mundo, que contiene unos 13.000 objetos, desde la época prehistórica hasta la actualidad. Incluida la hermosa vajilla de acero inoxidable que hizo famosa Sheffield. Por otra parte, la colección Haskin presenta los manuscritos, minerales, acuarelas y dibujos que el visionario artista y escritor victoriano John Haskin acumuló y regaló a la gente de Sheffield en la década de 1870 para revelar las conexiones entre la naturaleza y el arte. Una paradita en este agradable café para recuperar energías y seguir al próximo lugar que queremos compartir contigo. Visitar Sheffield es imposible no hablar de sus teatros. Aunque hay otros en la ciudad, los llamados teatros de Sheffield incluyen el Crossable, el Liceo y el Crossable Studio, que entre ellos forman uno de los complejos teatrales más grandes fuera del West End de Londres. Y aunque el Crossable es más famoso por albergar el campeonato mundial de snooker desde el año 1977, cada teatro tiene lo suyo. El Liceo es un palacio eduardiano reformado de cuento de hadas con más de 100 años de historia presentando animados musicales, dramas, comedias y danza, y una de las mejores pantomimas del país cada Navidad. Aunque un fin de semana no basta para conocer todos los lugares interesantes que se pueden visitar en esta ciudad, es suficiente para contagiarse y disfrutar de su ambiente tan vibrante. Por lo que antes de irnos a descansar para participar nuevamente mañana en nuestro evento deportivo, Decidimos caminar y disfrutar un poco más de la ciudad. Sheffield es considerada una ciudad de oportunidades y ha producido muchos de los músicos más célebres del país. Además de su reputación por el acero, la fabricación y su riqueza cultural, también ha desarrollado una reputación como el destino número uno de los entusiastas al aire libre. Sin tiempo para visitar el espectacular Parque Nacional del Distrito de Los Picos, que además ya visitamos en otra ocasión, nos dimos una escapada a otra de las atracciones recomendadas de la ciudad. Situado cerca del centro urbano de la ciudad, el Jardín Botánico de Sheffield abrió en 1836 y está catalogado por el patrimonio inglés como un sitio de grado 2, de especial interés histórico y arquitectónico. 
Hay más de 5.500 especies en sus más de 18 áreas de jardín basadas en temas geográficos o botánicos de todo el mundo. Aunque la época de invierno no es el mejor momento para visitar jardines, los pabellones de vidrio de grado 2 albergan una maravillosa colección de plantas de las zonas templadas del mundo. Este mosaico forma parte de las ocho obras de arte repartidas por todo el jardín, que contienen acertijos escritos en el poema de la escritora inglesa Berly Doherty, y que de manera muy creativa pueden ir descubriéndose a la vez que te sirven de guía en el recorrido. Esta preciosa escultura que se encuentra en el Jardín de las Rosas también forma parte del Sendero de los Acertijos, ubicada por primera vez en este lugar en el año 1952. Y el acertijo dice así, Encuentro un círculo de piedra abierto a las estrellas, donde enormes animales vivían en una jaula sin barrotes. Nos sorprendió grandemente este pozo de osos del siglo XIX, también catalogado como Grado II. Fue construido en el año 1836 y albergó a los osos hasta la década de 1870, cuando fueron retirados luego de un incidente en el que un niño cayó al pozo. La escultura de acero fue puesta después en el año 2005. Además de disfrutar la tranquilidad que brindan lugares como este, una de las cosas que más complace es poder alimentar a los animalitos que en esta época ya han agotado sus reservas de alimentos. Aunque no fuimos los únicos, coincidimos con varias personas que también hacían lo mismo. Esperamos que haya gustado la selección de lugares que visitamos para compartir contigo. Coméntanos qué otro lugar te gustaría conocer del Reino Unido.
De vuelta a la ciudad aprovechamos para dar un último paseo por el ambiente animado de sus calles y de esta forma despedirnos hasta un próximo vídeo. Gracias por seguir junto a nosotros compartiendo lugares. Hasta pronto.